Inspire, expire, installe-toi confortablement. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle pause inspirante de Mohamed Karim Lahlou, activateur zen et enthousiaste. Je suis profondément convaincu que chaque personne est née pour accomplir quelque chose de spécial, pour partager avec son environnement quelque chose d'unique. Je suis également convaincu que chaque personne possède en elle les ressources et les moyens pour exprimer son unicité, accomplir son destin. Nous avons juste besoin d'apprendre à nous connecter à ces ressources. Je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un outil puissant qui m'aide tous les jours à me connecter à ces ressources. Il s'agit du MN Test développé par Steven Rudolph, notre invité. Steven est un pédagogue américain. Il est également auteur, conférencier et formateur. Installé depuis les années 90 en Asie, il utilise le cadre des intelligences multiples pour créer le MN Test un outil simple et scientifique qui permet d'identifier et de mesurer le potentiel de chacun et chacune. Steven va nous présenter plus particulièrement son concept « Feed Your Tigers », un moyen de se connecter et de nourrir ses natures les plus importantes. To begin, what is the Feed Your Tigers concept? So the Feed Your Tigers concept, well, I spent 21 years in India. And while I was there, I did a deep exploration in the idea of human potential, like what makes everybody unique and how they could best apply their energies and their talents to whatever it is that they do. And what I discovered, well, 21 years is a long time. And in order to simplify what it was that I learned, I found a really good metaphor to explain it just with the single symbol of a tiger. So what that means is that each of us has natural abilities inside. And those abilities, or tendencies, are kind of like tigers. Tigers need to eat, right? And so these abilities that are inside of us, each one of them needs to eat. They essentially dine on activity. So, for example, if I talk about somebody's entertaining nature, like a quality that some people have, they have this, this tiger inside them that just wants to attract attention and amuse other people. And it comes naturally to them. And you might see that in some friends that you know or some colleagues, right? And so you can see that these people just have this ability to attract attention and amuse others. So that tiger represents that natural ability and it needs to eat and they're different ones. So there's like a, uh, I guess you could say a, uh, an administrative tiger. Some people love to get work done and there's a healing tiger. Some people like to help other people get out of pain or imbalance and there's an adventurous tiger and so on. So that's, that's what the concept is. It's basically identifying our natural abilities, calling them tigers and then figuring out which tigers need to eat what on a day-to-day -day basis to, kind of make you feel satisfied. Merci Steven. Au prochain épisode, nous aborderons quel type de problème peut solutionner le concept Feed Your Tigers. Merci pour ton écoute et au plaisir de te retrouver pour une prochaine pause inspirante. Reste inspiré et connecté, le monde va aussi évoluer grâce à toi.